Hello and welcome to Cambridge Physics and Law Academy's Rapid Revision Round. Uh, let's see what topic we are going to revise today. So, as the topic is basically the section 1968 and under the theft. So, theft 1968 section 9 burglary, theft 1978 make up without payment, fraud act 2006, and criminal damage act 1971. Theft act 1968 section 1 subsection 1 define correct theft as you can see the definition. I am not going to read it out. Actress react appropriation of party and belonging to another menstria dishonesty and with intention to permanently deprived actress react the bala hoche appropriation thakta hobe so appropriation er definition dewa hoyeche section 3 subsection 1 a like j any assumption of the rights of an owner owner er je kono ekta assumption thakle Sheta appropriation of it. Lawrence case to the police J appropriation did not include the words without the owner's consent. So appropriation be sure to put such a owner consent lag be nagi lag be na it honor is specific expressly kichu bole di the hobby na jay this uh, it will be appropriation because this is without the owner's consent are against morris aro uh, evaluate for it appropriation meaning day and both such a an appropriation was not just physical taking the property but could be achieved by doing any act that only the owner has the right to do so so appropriation economy keep up a hot say appropriation economy hot say j j right uh, Owner Chara Uno Karunai, she write the Jodiki exercise for an example there was such a by selling it. So, Amonaka product Jetta Ami appropriation holum Nilam physically Ami she property to Nilam, but Eta old property to her to sell for her. Am I right? Next into Ami she selling right exercise holum token according to Morris, there will be appropriation. Commerce goals are appropriation can occur even when the owner of the property gives consent, even if it gifted property. So appropriation take a lot of basic illustrate for a child of basic evaluate for its say Gomeja Jekhane Bola Hotse J appropriation among the wish why Jekhane act of property to the consent new Ashe Owner er oi property er upore jodi consent to theke thake tar poro eta appropriation hote pare r against hims ei case ta te bola hoyeche je gifted property o jodi hoy for example apnar birthday te hoyto ba keu apnake gift korche so ei gifted property ta o hobe appropriation er moddhe jodi okhane owner er ekta consent theke thake property Defined for a section 4 subsection 1 of 1968 act. Jacana Bolsa, money and all other real or personal, tangible and intangible things and action can be regarded as property. For subsection 3, the bullet is a person if picks mushrooms, flowers, fruits from a plant growing wild on any land, then it won't be theft unless it uses for commercial purpose. So section 4 sub section 3 ta hocche section 4 sub 1 net exception jekhane bolche je jodi keu mushroom pick kore othoba flower fruits or any kind of plant jeta wildly grow grow hoy in the in any land tokhon shekhan theke keu jodi flower fruits niye chole ashe tar pore seta Theft er moto porbe na jodi na she eta commercial purpose use kore jodi emon hoy je kono garden e kie flowers ni aslo flowers ni othoba mushroom ni ashe commercial dealing korche business dealing korche because of uh, his or her profit tokhon abar uh, section 4 subsection 3 onujayi eta theft e jabe 
এখন কিছু কমন ন আছে যেখানে বলা হয়েছে যে প্রপার্টি কখন হবে না কোন কোন ক্ষেত্রে হবে না লাইক আর এক স্কেলিয়ান লেন্স লেন্সে তো বলা হচ্ছে যে হিউম্যান বডি ক্যান বি এ প্রপার্টি আর এক স্মিতে বলা হচ্ছে ইলিগ্যাল সাবস্ট্যান্স যদি হয় सपोज ড্রাগস इट्स ক্যান বি এ প্রপার্টি বিকজ ইট ইজ ইলিগ্যাল অক্সফোর্ড একাস মোস বলা হচ্ছে ইনফরমেশন ইজ নট এ প্রপার্টি সো ইনফরমেশনটাও প্রপার্টির মধ্যে পড়বে না Belonging to another has been defined under section 5 sub 1 of 1968 act as another person must have possession or control of the property in order for it to be considered to belong to another. So belonging to another means J act of property, possession of a control has been on origin. That's called belonging to another. I guess turn on number 2 bull set. Belonging to another does not always means ownership. But the requirement of position or control of it. Now, I only ownership thak lehi hobe na. Rather, a uh, belonging to another bol te pucha hai position or control lehu jodhi thekhe thakhe. Tar pore eta uh, belonging to another hote paare. Like, uh, turner number two, uh, je, e khani cheta hoye chelo, anetra che turner e niche rekta car, cheta she repair e chun di e chelo garage e. तो गैरेज ओनर के अंडरे वो कार्ट तो चिलो जोखन रिपेयर करा हुए गए थे टार्नर गैरेज के तार नीचे कर सो विदाउट कंसेंट ऑफ़ द गैरेज ओनर शनिए चले आए थे इवन तौर पर तीते वो वो देखो ना एक डिशन दाई जी बिलोंगिंग टू ओनर डज नॉट ऑलवेज मीन ओनरशिप रेडर कार्डो जो तो कंट्रोल है एकाने बोल से जी ए पर्सनल कमिट थे टी बी इज एवर दैट ही हैज नो ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी टू कवर द अमाउंट विथड्रॉन ए केस टेक्निकल है बेसिकली जोखन एटीएम बूथ থেকে টাকা তোলা হয় অথবা ডেবিট কার্ড দিয়ে আমরা যখন মানি উইথড্র করি এই সারকামস্টেন্সে যে ক্রেডিটের লিমিট হয়তো বা ওভার হয়ে গেছে তারপরও আমি জানি তার পরও আমি এটা यूज कर कार्डे साफिसियंट मानी नाई बट स्टील उड्र कर तक उड्राफ्ट हो जा क्षेत्र चार्टेस्ट बोलते इट बिलंगस टू दैंक एंड दैट इट उल कंट्रोन एगेंस्ट पॉइंट এখানে বলছে যে থেফট ইজ নট পসিবল ইফ দ্য প্রপার্টি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটেড নো লঙ্গার বিলংস টু অ্যানাদার সো একটা প্রপার্টি যদি এটা কখন বিলংস টু অ্যানাদার না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে থেফট হবে না সেকশন 5 সাব সেকশন 3 ডিফাইনস এ স্পেসিফিক সারকামস্টেন্সেস হোয়ার দ্য প্রপার্টি পজেস বাই অ্যানাদার টু ডিল উইথ সার্টেন ওয়ে ইফ ইট ডাজ নট ইউজ ইট ফর সার্টেন ওয়ে দেন ইট উড বি থেফট ডেফিসিট এগেইনস্ট ব্যালেন্ট এই কেসটা আমরা তখনই अप्लाई করি सपोज আপনি আর আপনার ফ্রেন্ড হয়তো বা একই রুমে থাকছেন রুম শেয়ার করছেন তো আপনার ফ্রেন্ড হয়তো বা আপনাকে কিছু টাকা দিল ফর বাইং ভেজিটেবলস সো আপনি ভেজিটেবল না কিনে দেখা গেল যে আপনি ওইটাই স্পেন্ড করলেন আপনি হয়তো বা কোথাও ট্রাভেল করলেন সেই মানিটা দিয়ে অথবা হোয়াটার বা রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেয়ে আসলেন এই কাজগুলো যদি আপনি করেন তাহলে বলা হচ্ছে যে আপনি থেপটে লায়াবল হবেন কেন বিকজ স্পেসিফিক সারকামস্টেন্সে যে কারণে আপনাকে টাকাটা দেওয়া হয়েছে আপনি সেই রিজনে মানিটা স্পেন্ড করেননি দ্যাটস ওয়াই ইট উইল বি থেপ্ট Section 5 to Section 4 says that the property received by mistake has an obligation to return it. Failure to do so may constitute as theft. Jetta, Attorney General Lens, reference number 1 of 1983. At the property, you have mistakenly paid. You have to know that this property is not our name. But still, you have to misuse it. You have to use it. You have to return it to the original owner. তখন বলা হচ্ছে যে এটা থেপটে যাবে ইফ দেয়ার ইজ নো অনার অফ অ্যাভেলেড প্রপার্টি ইট ক্যান নট বি থেপ্ট আর গেস রস্টন সো রস্টনটা আমরা যেখানে ইউজ করি যে একটা অ্যাবান্ডন্ড প্রপার্টি যেটার কোনো ওনারশিপ আমরা খুঁজে পাবো না 
তখন আমরা বলি যে এটা তাহলে থেপ্ট হবে না লাইক একটা চ্যারিটি প্রপার্টি হতে পারে চ্যারিটি অর্গানাইজেশন থেকে হয়তোবা কিছু পলিব্যাক রাস্তায় আছে আপনি সেটা পেয়েছেন পাওয়ার পর সেটা ইউজ করেছেন তখন বলা হচ্ছে যে এটা থেপ্ট হতে পারে কি না আনসার ইজ নো রস্টন অ্যাকর্ডিং টু রস্টন ইট ওয়ান বি থেপ্ট বিকজ ইটস অলরেডি অ্যাবান্ডন প্রপার্টি फाइंड आउट करते हैं যে হু ইজ দ্য অরিজিনাল ওনার অফ দিস প্ল্যাটফর্মস আপনি রিজনেবল স্টেপ নেবেন যতভাবে আপনার আপনার পক্ষে পসিবল আপনি কয়েকটা বাসা সার্চ করতে পারেন অর ইউ ক্যান মেক দ্য ফোন কল ইফ পসিবল অর আরও বেটার কিছু স্টেপ নিতে পারেন যেটা কোর্ট বলবে যে ইয়েস ইউ হ্যাভ টেক রিজনেবল স্টেপস তারপরও যদি আপনি অরিজিনাল ওনারকে ফাইন্ড আউট না করতে পারেন দেন ইউ ক্যান ইউজ ইট সেক্ষেত্রে আর থেপ হবে না ডিজনেস্টি ডিজনেস্টি সেকশন টু তে ডিফাইন করা হয়নি কিন্তু বলা হয়েছে যে কোন কোন সার্কামস্টেন্স এই ডিজনেস্টি হবে না আগে আমরা গমেস্টেস ইউজ করতাম বাট এখন সেটা ওভার রুল্ড হয়ে আইফি টেস্ট ইউজ করা হয় যেটা ভেরি ল্যাটেস্ট latest case in the year of 2017 ekhane bola hocche je whether according to the standards of reasonable and honest people what was done was dishonest so ekta test reasonable person test satisfy korlei apnar ekhane ip test satisfied hoye jabe jeta er age amra ghost test use kortam so ghost test ta use na kore amra ip test use korbo only reasonable person test jodi hoy tahole seta it will be fine intention to permanently deprived section 6 bolts unless a person has permanent intention he won't be guilty on the theft so borrowing with intention to return it shall not be theft intention to permanently deprived mane hocche je ekjon person er jodi permanent intention na thake je she property ta she nijer kache rekhe debe permanently তাহলে সেক্ষেত্রে এটা গিল্টি হবে না আন্ডার থেপ্ট সেম হ্যাপেন টু ব্রো বড়োইং যদি একটা বই হয়তো বা আপনার ফ্রেন্ডের কাছ থেকে আপনি লোন করলেন বড় করলেন এখন আপনার ইন্টেনশন যখন আপনি বইটা বড় করেছেন তখন আপনার ইন্টেনশন যে ইউ উইল রিটার্ন ইট দেন ইট কান বি থেপ্ট যদি আপনার ইন্টেনশনটা হয়ে থাকে ওইরকম However, if the virtue of the property is gone, they don't be, uh, it would be theft, Marshall. A case is very important. When we are basically examining the circumstances, we are using the case fact that we have a ticket. We have a situation where we have a ticket. We have a ticket for the movie. We have a ticket for the movie. We have a ticket for the cinema. We have a ticket for the movie. We have a ticket for the train to ride. সো ট্রেনে ওঠার জন্য আপনার টিকিট পারচেস করতে হয় অথবা বাস ইউজ করার জন্য টিকিট পারচেস তো এই ধরনের সিচুয়েশনগুলোতে বলা হচ্ছে যে এটার ভার্চু যদি চলে যায় তাহলে এটা থেপ্ট হবে এটা আরও আমরা ইভালুয়েট করতে পারি এভাবে যে একটা মুভি টিকিট আপনি যদি কিনেন তাহলে সেই মুভিটা কিন্তু সার্টেন ওই যে মুভিটা আপনার টিকিটের গায়ে লেখা থাকছে সেই মুভিটা দেখার জন্যই কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল ওই মুভিটা দিয়ে কিন্তু আপনি পরবর্তীতে অন্য কোনো মুভি দেখতে পারবেন না ইভেন ওইটা ইফেক্টিভ থাকবে কতক্ষণ এটা ইফেক্টিভ থাকবে যতক্ষণ ডিউরেশন অফ দ্য মুভি ডিউরেশন যতক্ষণ ততক্ষণ এটা ইফেক্টিভ এরপরে কিন্তু ওইটা আর আপনি ইউজ করতে পারবেন না সেম হ্যাপেন্ড টিকেট এয়ার টিকেট বাস টিকেট এগুলোর ক্ষেত্রেও যে স্পেসিফিক যে ডেটে দেওয়া হচ্ছে ওই ডেট ছাড়া অন্য কোনো দিন আপনি ট্রাভেল করতে পারবেন না এটার ভার্চু শেষ হয়ে যাবে তখন এটা থেপ্ট হবে আনলেস 
return the same non coins person shall be guilty under theft value mail value mail case ta amader jonno aro beshi important because problem question er fact gulo ta amra bar bar dekhi je ekta note note exchange hocche je 5 pound or 2 pounds erokom notes or coin exchange hole she khetre theft hobe kina value mail bolche je ha it will be theft jodi same note and coin ta return na korte pare suppose apni ekta 10 pounds er note pelen she note e prottekta note e amra jani je ekta unique number deya thake so oi unique number uno je identify korar jay je on note theke eta koto tuku difference she khetre je eta hoy je apni apnar friend ke hoto ba ekta 10 taka note dilen সেইটাতে নাম্বার হচ্ছে লাস্ট 69 সেই আপনাকে আবার আপনার ফ্রেন্ড যখন রিটার্ন দিচ্ছে তখন সেই নাম্বারটা 10 টাকা নোটের যে ইউনিক নাম্বারটা থাকে সেই নাম্বারটা কিন্তু सेम হচ্ছে না সামহাউ হয়তো কথা হতে পারে এটা 96 ইনস্টেড অফ 69 ইট কুড বি 96 সো আপনি এই নাম্বারের একটা যদি নোট হাতে পান তখন According to value mail, we'll say that same note or coin it is written there when so shall be guilty under theft. Now let's move on to burglary. Theft Act 1968, Section 9, Sub A, Sub A, and B. Burglary, two types of burglary. One A, one A, one A, with intention to enter. It means Section 9, Sub Section 1. তখনই अप्लाई হবে যদি প্রি ইন্টেনশন থেকে থাকে প্রি ইন্টেনশন নিয়ে যদি কিউ বিল্ডিং অর পার্ট অফ এ বিল্ডিং এ ট্রেসপাসার হয় উইথ ইন্টেনশন টু কমিট স্টিল জিবিএস অর ক্রিমিনাল ড্যামেজ তখন 91 এ বলে যে বাগলাই কমিট হবে এন্ড 9 বি টা হবে তখনই যে আপনি একটা বিল্ডিং এ এন্ট্রি নিলেন एंट्री नेयर पहले आपने अटेम्प्ट निलन जे आपने स्टिल कोर्बन और जीबीएस कोर्बन, but not criminal damage. So दो टर मध्य डिफरेंस ठेके दो टर मध्य डिफरेंस ठेके होते सेक्शन नाइन ओवन एंड एट ते आपने प्री इंटेंशन थकता होगे, नाइन ओवन बी ते प्री इंटेंशन थकता होगे ना, नाइन ओवन ए ते आपने मैक्सिमम तीन टा ऑफेंस कमिट कर J still it means theft, grabbers bodily harm and criminal damage. Kinto nine one pite bullet jaapni either still code or GBH. Kinto criminal damage court department. So criminal damage so they apne code again after entering into the into the building, then up naked difference uh, charge charge core away. It means criminal damage at ninety seventy one up naked shake at the charge core away yeah, as well as burglary. 91A actors here bola hoche entry building or part of a building trespass entry are against brown bola hoche smashing window and lean through was sufficient as entry so karo jodi apni janla bhenge uthuke paren so that could be sufficient as entry defense as part of the body is sufficient as entry are against ryan so defendant jodi half part of the body or only part of body or entry for a building or part of the building then entry sufficient so after whole body engineer daughter for an a building or part of a building both them ready which it is section 9 4 will say it's a vehicle or vessels check on the b and days against little a case to the bull city a lorry who is used as a refrigerator and sleepers may consider as building so the lorry into the refrigerator and sleeper is used for so it will act the building a part for the part a part of the build, a building means it must be separated from the rest of the building where there is no public permission to entry such as supermarket kitchen or storeroom or against walking town so part of the building both time like you part of the building uh, meaning to have such a jay part a public the general restriction as well like it's a picture is to a restaurant camera that by Jay no entry without permission 
সো ওই স্পেসিফিক এরিয়া গুলোকে বলা হয় যে পার্ট অফ এ বিল্ডিং অ্যাজ এ ট্রান্সফার্সার সো এটা ওয়ান অফ দ্য ওয়ান অফ দ্য ভেরি ভাইটাল রিকোয়ারমেন্ট যে আপনাকে ট্রেসপাসার হিসেবে ঢুকতে হবে ট্রেসপাসার হতে গেলে আর এগেনস্ট কল ইনসার রিকোয়ারমেন্ট স্যাটিসফাই করতে আসতে হবে যে ইফ দ্য ওনার অফ দ্য প্রেমিজাস গিভ কনসেন্ট টু এন্টার ইন দ্য বিল্ডিং অর পার্ট অফ এ বিল্ডিং দেন হি ওয়ান বি ট্রেসপাসার ইট মিনস কল ইনস যদি আপনি স্যাটিসফাই করতে পারেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি ট্রান্সপাসার হচ্ছেন না যদি আপনাকে কনসেন্ট দিয়ে দেয় অন দ্য আদার হ্যান্ড আপনাকে পারমিশন দেওয়ার পরেও আপনি ট্রেসপাসার হবেন যদি আর এগেনস্ট জন অ্যান্ড স্মিথ এই এটা আমরা দেখি যেখানে বলা হচ্ছে ইফ সামন এক্সিট হিস পারমিশন সো যতটুকু পারমিশন দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে বেশি যদি কেউ করতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে কোর্ট আবার এটা কাউন্ট করবে ট্রেস পার্সার হিসেবে আর এখানে জন অ্যান্ড স্মিথে এখানে জন জন অ্যান্ড স্মিথে যেটা হয়েছিল আমি সেটা বলতে পারি এভাবে যে জনের বাসে সে তার ফ্রেন্ড কে নিয়ে গিয়েছে তারপরে তার নিজের বাসা থেকে টিভি সরিয়ে ফেলে সরিয়ে ফেলার পরে দেন তার বাবা বলে জনস কে যে আমি তো তোমাকে এই রাইটটা দেইনি যে তুমি টিভি সরিয়ে ফেলবা তো এটা তখন কোর্ট এটা কাউন্ট করে যে হ্যাঁ স্মিথ হ্যাজ এক্সিট হিস পারমিশন অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই এটা ট্রেস পাস করবে মিনস রিয়া ইন্টেনশন টু স্টিল or GBH or criminal damage, knowing or being reckless to trespass them. And if defendant had the intention to commit either steal or GBH or criminal damage is sufficient to prove his intention as per 91A. So 91A te means liya te amra jitta dekbo je defendant te theft kodar kono intention chilo ki na or GBH or criminal damage. Je kona ekta either one jodhi amra proof kodte paari even being reckless uh, to trespasser or knowing trespasser tokhon eta uh, sufficient hobe defendant knowingly or recklessly may become a trespasser for example if defendant is drunk he knew that he recklessly entered the building or part of a building knowingly or recklessly trespasser ebhabe hote pare je ekjon drunk hoyeche she drunk hoar shotto ek বিল্ডিং অর পার্ট অফ এ বিল্ডিং এর সাইড এ চলে গেল সো তার এন্ট্রিটা হচ্ছে রেকলেস ট্রান্সফার্সার হবে 91b 91b তে বি এর জন্য देयर इज নো ডিসটিংশন বিটুইন দ্য অ্যাক্টাস অ্যাক্টাস হিয়ার বাট देयर इज ডিফারেন্স ফ্রম দ্য মেইন স্ট্রিয়া অনলি যেটা মেইন স্ট্রিয়াতে আমরা দেখেছি যে কি কি ইন্টেনশন গুলো থাকতে হবে এখানে যেটা থাকতে হয় যে ডিফেন্ডেন্ট আফটার এন্টারিং ইনটু এ বিল্ডিং মেক্স ইজ ইন্টেনশন টু অ্যাটেম্প টু স্টিল অর জিবিএস বাট নট ক্রিমিনাল ড্যামেজ সো দুইটা অফেন্স আমি যেটা আর্লিয়ার বলেছি যে দুইটা অফেন্স এখানে কমিট করার ইন্টেনশন থাকতে হবে যে ইদার থেফট অর জিবিএস সেকশন 3 থেফট অ্যাক্ট 1978 এখানে মেকিং অফ উইদাউট পেমেন্ট নিয়ে বলা হয়েছে সেকশন থ্রি অব থেপ ট্যাক নাইনটিন সেভেন্টি এইট বলছে যে পার্সন হু নোয়িং দ্যাট পেমেন্ট অন দ্য স্পট ফর এনি ফর সাপ্লাই দ্য সার্ভিস ইজ ডান ইজ রিকোয়ার্ড অর এক্সপেক্টেড ফর হিম ডিসঅনেস্টলি মেক্স অব উইদাউট হ্যাভিং পেইড এজ রিকোয়ার্ড অর এক্সপেক্টেড অ্যান্ড উইথ ইন্টেন টু হ্যাভ হেড পেমেন্ট অব দ্য অ্যামাউন্ট শ্যাল বি গিল্টি অব দিস অফেন্স তো এমন একটা প্লেস প্লেস যেখানে আপনি সার্ভিস নিচ্ছেন और गुड सप्लाई होने पेमेंट रिक्वयर बाट अपनी दिल ना तक मेकिंग अफ उदाउट पेमेंट हे एक्ट्रेस रिया देखते पाई मेक्स अफ उदाउट हैविंग पेड एज रिक्वयर्ड और एक्सपेक्टेड एंड फर एनी गुड सप्लाई टू सार्विस इज डान एर एक्ट्रेस रिया स्पार्ट एंड मेन्स रिया डिजनटी नलेज एंड इंटेंशन टू एवयड द पेमेंट Actors here make soft. What is make soft? Make David Bala has said that make soft means that defendant must actually leave premises at the point at which payment was expected. The jokhan payment was required at which stage from which the premises leave were done. It means making up is done. If defendant leaves a hotel or restaurant, it means taking service without paying, having consent to pay in future debt, then they have not make up. But if they do it dishonestly and Never intended to pay, then it would fall in section three of 
তো এরকম যদি হয় যে আপনি হোটেল অর রেস্টুরেন্টে গেলেন একটা সার্ভিস নিলেন এখন হোটেল অর রেস্টুরেন্ট ওনার আপনাকে অলরেডি কনসেন্ট দিয়ে দিয়েছে যে ইউ ডু নট হ্যাভ টু পে নাও বাট ইন ফিউচার ইউ হ্যাভ টু পে ফর টেকিং সার্ভিস এরকম যদি হয় কিন্তু আপনি ইন ফিউচারেও এটা দেওয়ার কথা থাকলেও এই পেমেন্টটা দেওয়ার কথা থাকলেও আপনি দিলেন না আপনি ইন্টেনশনালি দিলেন না অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আপনি ডিসঅনেস্ট ছিলেন তখন এটা সেকশন থ্রির আন্ডারে মেকিং অফ হবে মেন শ্রিয়া বলছে যে ফর ডিজেন্সলি সেম স্টেপড আমরা আইফি টেস্ট অ্যাপ্লাই করব রিজনেবল পার্সন টেস্ট অনলি থর্নটন এম পি সি অ্যান্ড আজিজ এই দুইটা কেসে বলা হয়েছে যে ডিফেন্ডেন্ট উইদাউট অনেস্ট বিলিভ মাস্ট মেক অফ নোয়িং দ্যাট পেমেন্ট ওয়াজ রিকোয়ার্ড অর এক্সপেক্টেড সো রিজনেবল বিলিভ ছাড়া যদি কেউ মেক আপ করে দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্ট অন দ্য স্পট মিন্স অ্যাট দ্য টাইম নট অ্যাট পার্টিকুলার প্লেস থর্ট অন এম পিসে তো এখানে বলা হচ্ছে যে অন দ্য স্পট মিন্স যখন এটা দরকার এটা পার্টিকুলার প্লেস হওয়ার দরকার নেই সাপোজ আপনি বাসে রাইড করছেন সো বাসের কন্ট্রাক্টর যখন আপনি আস করছেন যে প্লিজ কিপ ইন দ্য মানি আর কিপ ইন দ্য ফেয়ার তখনই আপনাকে দিতে হবে যদি আপনি না দেন তখন বলা হচ্ছে যে অন দ্য স্পট এই মিনিংটা ভায়োলেশন হচ্ছে সো দ্যাটস ওয়াই ইট মিনস যে অ্যাট দ্যাট টাইম নট অ্যাট পার্টিকুলার প্লেস আর আপনি বলতে পারবেন না যে যখন আমি নেমে যাব নেমে যাওয়ার আগে আপনাকে বাস ফেয়ারটা দিয়ে যাব এটা হবে না সো যখন এটা পেমেন্টটা রিকোয়ার্ড ঠিক তখনই আপনার পেমেন্টটা করতে হবে অ্যান্ড ইন্টেনশন টু অ্যাভিড পেমেন্ট পারমানেন্টলি ইজ রিকোয়ার্ড অ্যালেন সো অ্যালেন অনুযায়ী আপনার অবশ্যই এটা ইন্টেনশন থাকতে হবে যে আপনি পেমেন্টটা অ্যাকোয়েড করে যাবেন পারমানেন্টলি এটা ইন ফিউচারেও দেবেন না এই ধরনের একটা ইন্টেনশন থাকতে হবে লেটস মুভ অন টু ফ্রড এক্ট টু ফ্রড এক্ট টু বেসিক্যালি ইজ কোয়াইট ভেরি ইজি অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আমি এটা ডিটেলস ডিসকাশনে যাচ্ছি না সেকশন টু অফ টু অ্যাক্ট বলা হয়েছে যে ফ্রড বাই ফলস রিপ্রেজেন্টেশন ফলস রিপ্রেজেন্টেশন যদি থাকে তাহলে জাস্ট এক্ট সিম্পলি সেকশন টু অ্যাক্ট সেকশন থ্রি ফ্রড বাই ফেলিং টু ডিসক্লোজ ইনফরমেশন এমন একটা ইনফরমেশন যেটা ডিসক্লোজ করা উচিত ছিল কিন্তু আপনি ডিসক্লোজ করলেন না আপনি একটা সার্ভিস নিয়ে নিলেন তখন ফ্রড অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড সেকশন থ্রিতে চার্জ করা যায় সেকশন ফোর ফ্রড বাই অ্যাবিউজ অফ পজিশন এমন একটা পজিশন যে পজিশনটা আপনি অ্যাবিউজ করলেন সাপোজ আপনি হোটেলের ম্যানেজার বাট ইউ সেট যে আই এম দ্য ডাইরেক্টর অফ অফ দিস হোটেল ইট মিনস ওখান থেকে আপনি কিছু প্রফিট গেন করলেন তখন ফ্রড বাই অ্যাবিউজ পজিশন হতে পারে অপটেনিং সার্ভিসেস ডিজ অনেস্টলি সেকশন ইলেভেন ইট মিনস যে এমন একটা সার্ভিস নেওয়ার যেটা আপনি ডিজ অনেস্টলি নিচ্ছেন সো মেকিং অফ উইদাউট পেমেন্টের যে এক্সাম্পলগুলো আমরা দেখে থাকি সেগুলো হতে পারে যে ডিজ অনেস্টলি সার্ভিস নিলেন তখন সেকশন ইলেভেন টু থাউজেন্ড সিক্স একটা লাইবিলিটি আসতে পারে ক্রিমিনাল ড্যামেজ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান ওয়ানের আন্ডারে যেসব ক্রিমিনাল ড্যামেজগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে সিম্পল ক্রিমিনাল ড্যামেজ সেকশন ওয়ান সব সেকশন ওয়ান অফ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান এক এগ্রেভেটেড ক্রিমিনাল ড্যামেজ সেকশন ওয়ান সব সেকশন টু অফ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান এক আয়ারসন সেকশন ওয়ান সব থ্রি অফ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান এক অ্যান্ড এগ্রেভেটেড আয়ারসন সেকশন ওয়ান থ্রি অফ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান এক আয়ারসন অ্যান্ড এগ্রেভেটেড আয়ারসন ইজ নো লঙ্গার ইন ইউর সিলেবাস অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আই মেক ইট রেট মার্ক সিম্পল ক্রিমিনাল ড্যামেজ এখানে বলা হচ্ছে সেকশন ওয়ান সব সেকশন ওয়ান অফ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান একটা যে পার্সন হু উইদাউট লাফ লেক স্কিউজ ডেস্ট্রয় ড্যামেজ অ্যান্ড প্রপার্টি বিলঙ্গিং টু অ্যানাদার ইনটেন্ডিং টু ডেস্ট্রয় ড্যামেজ অ্যান্ড প্রপার্টি অর বিং রেকলাইজ অ্যাস টু হোয়াইদার অ্যান্ড এস প্রপার্টি উড বি ডেস্ট্রয়েড অর ড্যামেজ শ্যাল বি গিলটি অফ অ্যান অফেন্স একটা সেয়ারটা কি সিম্পল ক্রিমিনাল ড্যামেজের একটা সেয়ারসের মধ্যে আছে প্রপার্টি বিলঙ্গিং টু অ্যানাদার অ্যান্ড ডিফেন্ডেড মাস্ট হ্যাভ destroyed or damaged that property mesria intending to destroy or damage or being reckless as to whether ISS property would be destroyed or damaged actresia property defined kora hocche section 10 sub 1 of 1971 act ei bhabe je property means property of a tangible in nature whether real or personal including money and including wild creature which have been tempted or 
are ordinarily kept in captivity and any other wild creatures of their carcasses if but only if they have been reduced into possession which has not been lost or abandoned or are in the course of being reduced into possession but does not include mushrooms growing wild on any land or fruits fruit or fall is of a plant growing wild on any land for the purpose of this subsection mushroom includes any fungus and plant includes any shrub or tree the section 10 subsection 1 is a real or personal property for the hobby tangible in nature including money everything even wild creature to the hoi thake attempt or carcasses jodi ekta portion bintu dehe hoi thake dead body of any any animal even that's also include as property কিছু কিছু ক্ষেত্রে লস্ট অর অ্যাবেন্ডেন্ট প্রপার্টি হলে সেটা প্রপার্টি ডেফিনিশনে পড়ে না অথবা যেটা ওয়াইল্ড ল্যান্ডে আমরা দেখতে পাই যে অটোমেটিক্যালি এটা গ্রো হচ্ছে সেক্ষেত্রে এটা প্রপার্টি কাউন্ট করা হয় না বিলং গং টু অ্যানাদার সেকশন 10 সাবসেকশন 2 প্রপার্টি বিলংস টু অ্যান এনি পারসন হ্যাভিং দ্য কাস্টডি অর কন্ট্রোল অফ ইট having in it any property right or interest or having a charge on it the belonging to another to hote pare je action person er custody te thakbe control e thakbe or eta property right or interest thakbe or etar charge e thakbe tahole eta belonging to another hote pare the offense is committed only if the property damage to belong to someone else so the owner of property can commit criminal damage property damage uh, to someone else they commit hote pare if an owner nijeo ekta property tar nijer property uh, criminal damage korte pare destroy or damage damage definition dewa hoyeche morphitis salmon any alteration to the physical nature of the property may amount to damage depending on the circumstances and the nature of the property and the nature of the alteration whether property has been damaged is a question of fact for the ministers or a jury the damage ta ki damage bolte amra dekhbo je kono ekta property jeta alter kora hoyeche kina alter kora jodi hoy thake or thabe এটার সার্কমস্টেন্স চেঞ্জ করে দেওয়া সেই ক্ষেত্রে ইস বেসিক্যালি ইস আপ টু দ্য জুরি টু ডিসাইড अकॉर्डिंग टू মরফিটিসন সালমন ডেস্ট্রয়টিস পার্ট কেল বিসি এক স্টাতে ডেস্ট্রয় এ ডেফিনিশন দেওয়া হয়েছে এইভাবে যে একটা প্রপার্টি এটা আর ইউজ করা যাবে না এটা কোনো ভাবে আর ইউজ করা যাবে না দ্যাটস मींस এটা ডেস্ট্রয় লাইক একটা নিউজপেপার আপনি নিলেন নিউজপেপার নিয়ে সেটা হয়তো ফায়ার করে দিলেন তো নিউজপেপারটা কিন্তু পরে আর ইউজ করা যাবে না এটা আর কোনোভাবে আপনি ইউজ করতে পারবেন না যখন এটা আগুনে একদম পুড়ে যাবে পুড়ে ছায় হয়ে যাবে সো দ্যাস কলড ডেস্ট্রয় ইনস্টেড অফ ড্যামেজেস ওকে মেনসরিয়া নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান এক্টের আন্ডার ইন্টেনশন ইন্টেনশন যেখানে আমরা উল ইন ডাইরেকশন ফলো করবো রেকলেসনেস অ্যাজ পার কালিং ডাইরেকশন আমরা ফলো করবো পার্কার অ্যান্ড both again cvs against the bulls is a recklessness does not always require conscious awareness of the risks at the time of acting it includes the case of someone who closes their mind to the risk so recklessness ta always conscious awareness hoar dorkar nai rather eta emon hote hobe je eta uh, it includes the case of someone who closes uh, their mind to the risk রেকলেসনেস টা কনসিয়াস অ্যাওয়ারনেস হতে হবে যখন সে একটা করবে এটা এমন হওয়ার দরকার নাই যে সামন একজনের মনে আগে থেকে ছিল যে ইট উড বি আন্ডার রিক্স ইসমিতে বলছে যে ডিফেন্ডেড মাস্ট বিলিভ দ্যাট দে ওয়ার ড্যামেজিং দে আর ওন প্রপার্টি দেন ইট কুড বি এ ডিফেন্স ডিফেন্ডেন্টের একটা বিলিভ থাকতে হবে যে আমি আমার প্রপার্টি ড্যামেজ করে দিচ্ছে ডিস্ট্রয় করে দিচ্ছে তখন এটা ডিফেন্স আকারে প্লে করা যায় 
डिफेन्स नाइनटीन सेवेंटी वन एक्टर अंडारे स्टैचुटर डिफेन्स लफुल बला हम डिफेंडेंट Will get the defence if he believes that at the time of the offence the person intended to consent to the destruction or damage to the property. So at first, consent दिए चाहिए ना criminal damage कोड़ा चुनो जो भी original owner consent दिए था के तो अलग शेक्ट के lawful excuse एक ता defence issue पे अपनी plea करते पार बन और defendant destroy or damage the property because of the immediate need of protection. And the means of production were reasonable in that circumstances. Or another situation could be that the immediate need was criminal damage. Otherwise, only one way that the human being could save it. This is the situation that could be. Suppose that the building is burning, the fire is burning, and the fire is burning. तो ग्लस भेगे उन्डो ग्लस भेगे एंट्री निले तो क्षेत्र में पीपल इन सैड द रूम दें लफुल एक्सक्यूज अपनी प्ली करते हैं बिलिव इन दन्सेंट एट डिफेंस एक पार्ट बिलिव इन दन्सेंट सेक्शन फाइव सैप टू ए Provided the defendant with his excuse, then turn it to support. Correct. So the person believed to be entitled to consent will be the one, and not necessarily. So it is just third party or apne ke consent ta hai. Hote pare kono representative or agent. Shevo jodi original owner er hoye apne ke consent da hai. Je apne ke main dalas korte parpen. Shekhe ke ita bola hote je believe in the consent hobe according to Black. Against DPP, aggravated criminal damage. Section one, sub two of 1971 Act states that a person without lawful excuse destroys or damages any property, whether belonging to himself or another, intending to destroy or damage any property, or being reckless as to whether any property would be destroyed or damaged. And B, intending by the destruction or damage to endanger the life of another, or being reckless as to whether the life of another, or being reckless as to whether the life of another would be thereby endangered, shall be guilty of an offence. Okay, I have repeated criminal damage. I am not going to go into detail because it is already shown in the differences. A difference. दूसरा मत है जो डिफरेंस कुल आशे जो सिंपल क्रिमिनल डैमेज इस पोपर्टी क्राइम एंड एक्टिवेटेड क्रिमिनल डैमेज इस हाइब्रिड ऑफेंस अगेंस्ट पोपर्टी एंड अगेंस्ट पर्सन सो सिंपल क्रिमिनल डैमेज दैट्स वाइज सिंपल जो एक पोपर्टी जो कोन पोपर्टी क्राइम जो दियो हुए था के ताहले अपने क्रिमिनल डैमेज जो दें डेंजर ऑफ लाइफ है, इवन एडिशनल ली कोनो डैमेजेस हुए थके तो वाले अपने एग्रीवेटेड क्रिमिनल डैमेज टा नियास्त पार बन इट आटो नियर जनरल सेरफनेस नंबर 50 ऑफ 2005 एक हिस्टर थे बोला दे हुए था, सो पार्ट ऑफ़ द कोर एलिमेंट्स ऑफ़ द ऑफेंस, देर मस्ट बी इंटेंशनल और रेकलेस the property does not have to belong to another person. So property always belong to another na hole hobe. Because I'm kichu case the kitchen nature uh property of ni nije dam damage could be done. And the person must intend to endanger life by the damage or be reckless as to whether life would be endangered by the by that damage. So intentionally kono endanger life ho is the or recklessness life to the endanger hai, the shake has aggravated criminal damage. रेस को तो पालन। थैंक यू। पार्ट ए दे हमरा आज के देखो जे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स क्रिमिनल लॉयर पार्ट है इतने आंसर आंसर लेकर चलो कि कि रिक्वायरमेंट्स को ला माध्यम रखा उचित शेयर को ला नहीं है हम लोग बेसिकली आज के डिस्कस करो व्हाट शुड यू डू फॉर पार्टी ये तो अशोक आपने तो अनेक एक क्वेश्चन जो पार्टी एक जोन आपने कि भविष्य प्रिपरेशन निकालना होता है ये पार्टी जोन आशुले की कोड़ा उचित 
এখানে আমি কিছু পয়েন্ট মেক আউট করেছি লাইক আপনাকে রিভিশন দিতে হবে ডেফিনেটলি কমন আসল সেকশন ফোর্টি সেভেন সেকশন টোয়েন্টি এন্ড সেকশন ফিফটিন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডিফেন্সেস লাইক কনসেন্ট অ্যান্ড জেনারেল ডিফেন্সেস যেরকম আপনি সেফ ডিফেন্স ডিউরেস কনসেন্ট ইন্টক্সিকেশন ইন স্যামিট অ্যান্ড অটোমেটিজম এই ধরনের যে জেনারেল ডিফেন্সগুলো আছে সেগুলো কিছুটা দেখে রাখা ভালো and my uh, next point is advance your understanding and knowledge of any area of law so uh, clear understanding thakte hobe and knowledge thakte hobe particular area er upore je oi section gula kokhon even kon circumstance ashle apni use korte parben and next it is understanding and parts of analysis which are being tested here not simple, uh, simply knowledge পার্ট এর জন্য এটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এরিয়া যেখানে আপনার নলেজের জন্য আপনাকে মার্কস দেওয়া হবে না রেদার আপনার অ্যানালাইসিসের জন্য মার্ক দেওয়া হবে আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলের জন্য আপনাকে মার্কস দেওয়া হবে ফর পার্ট এ সো এটা এমন কিছু না যে আপনি মেমোরাইজ করলেন এবং মেমোরাইজ করলেন তারপরে আনসারটা দিলেন এটা কখনোই না পার্ট এতে আপনার যেটা থাকতে হবে যে আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলটা কতটুকু আপনার পাওয়ার অফ অ্যানালাইসিস আপনি কতটুকু অ্যানালাইসিস করতে পারছেন বেসড অন দ্য ফ্যাক্ট so factual uh, analysis take the be important what examiner will be looking for your part a eta apnar der ekta question je examiner basically part a er answer er modhe ki ki dekhbe she examiner je gulo dekhbe e gulor modhe ache je your understanding and power of analysis understanding and analysis ta dekhbe আপনি কি অফেন্স এখানে রেজ করতে চাচ্ছেন সেই অফেন্স গুলো দেখবে যে এটা সেকশন ফোর্টি সেভেনে আপনি বলতে চাচ্ছেন অ্যাক্টিভিটি ওর টেন ইয়ার এভিডেন্সেস ইন সাপোর্টেড কোয়েশ্চেন ইট মিনস যে আপনি অ্যাকর্ডিং টু ফ্যাক্ট এটা ডিটারমাইন করবেন যে ফ্যাকচুয়াল অ্যানালাইসিস করার পরে আপনি কি এভিডেন্স শো করতে পারেন অথবা কি এরিয়াগুলো নিয়ে আপনি কথা বলতে পারেন ইয়োর আর্গুমেন্ট দ্যাস ওয়ান অলসো ইম্পর্টেন্ট you should be able to mount both with the prosecution and for the defense so ekhane jeta korte hobe amra shobai jani je question pattern ta kemon hobe je apnake bola hobe je prosecution hole apnar advice kemon hoto ar defense hole apnar advice kemon hoto so ekhane apnar argument tao thik shape hobe thakte hobe je prosecution hole apni prosecution hoye argument set korben apni jodi defense hon tahole defense ser pore argument set korte hobe how can you organize your answer um, answer organized uh, basically depends on you it is individual depend kore je apni apnar answer ta kibhabe prepare korben ami jeta advise korte pari je just focus on the question je what question is asking you যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে যে ইউ শুড বি আসকিং ইউর সেলফ অ্যাজ এ ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ডু আই চার্জ কমন আসেল সেকশন ফোর্টি সেভেন সেকশন টোয়েন্টি ওর সেকশন এইটিন অফ ও এপি এ সো এইটা আপনার আগে ডিটারমাইন করতে হবে যদি কোয়েশ্চেনে বলা হয় যে হোয়াট উড বি ইউর প্রিফার চার্জ দেন ইউ শুড সে যে মাই চার্জ উড বি আন্ডার সেকশন সেভেন আন্ডার সেকশন ফোর্টি সেভেন ওর টোয়েন্টি ওর এইটিন এরপরে আপনাকে যেটা করতে হবে যে শুধু ফলো দিস আপ বাই এক্সপ্লেনিং এর রিজন সো আপনি অনলি সেকশন মেনশন করলে হবে না যে মাই প্রিফার চার্জ উড বি আন্ডার সেকশন থার্টি সেভেন আর টোয়েন্টি বাট ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড প্রপার এক্সপ্লেনেশন দ্যাট হোয়াই ডু ইউ থিঙ্ক সো অ্যান্ড ফাইনালি যেটা করতে হবে যে ইউ শুড দেন আস্ক ইউর সেল ফর দ্য ইস্যুজ ওর প্রবলেমস আর ইন রিলেশন টু স্টাবলিশিং দ্য অফেন্স সো আপনাকে অবশ্যই ইস্যু ইভেন क्वेश्चन मत well uh, your uh, next question was if question asks for your argument what sh should you do 
আপনার কি করা উচিত যখন আর্গুমেন্ট চাইবে আমরা এটা জানি যে আমাদের পার্ট এ তে এই ধরনের কোশ্চেন আছে যে আর্গুমেন্ট কি হবে এই ধরনের জানতে চাই যে অ্যাজ এ প্রসিকিউশন কি আর্গুমেন্ট সেট করতে হবে অথবা ডিফেন্স কাউন্সিল হিসেবে কি আর্গুমেন্ট হতে পারে এটা আস করে পার্ট এ তে এন্ড রিগার্ডিং দিস আমার অ্যাডভাইস গুলো অ্যাজ ইউ ক্যান সি যে দিস ইজ দ্য কাইন্ড অফ আর্গুমেন্ট দ্যাট ইউ শুড অলওয়েজ বি সিকিং টু এনগেজ ইন উইথ প্রবলেম কোশ্চেন আমরা যখন প্রবলেম কোশ্চেন কোশ্চেন আনসার করি তখন আমরা যে সব আর্গুমেন্ট গুলা সেট করি সেই টাইপ আর্গুমেন্ট গুলা এখানে আসবে আপনি ইউজ করতে পারবেন নেক্সট পয়েন্ট বলা হচ্ছে যে ইউর জব ইজ নট টু মেক অ্যালসেশন ওর গিভ অ্যান্সার বাট টু কনসিডার পজিটিভ আর্গুমেন্ট অ্যান্ড টু সাজেস্ট হুইস আর্গুমেন্ট ইজ স্ট্রং অ্যান্ড ওয়াই এটাও অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ফর পার্ট এ আনসার যে আপনি শুধু ইয়েস নো আনসার দিলে হবে না র্যাদার আপনাকে আর্গুমেন্ট করতে হবে বেসড অন দ্যাট আর্গুমেন্ট আপনাকে আপনার নিচেকে আপনি সাজেস্ট করবেন যে কোন পার্টটাই স্ট্রংয়েস্ট অ্যান্ড কেন আপনার কাছে মনে হচ্ছে স্ট্রংয়েস্ট লাইক প্রসিকিউশন যদি এখন আপনাকে প্রসিকিউশন হিসেবে যে আর্গুমেন্টগুলো সেট করবেন আপনাকে বলতে হবে যে অ্যাজ এ প্রসিকিউশন আপনি কেন এই চার্জটা বেছে নিলেন কেন অন্যটা নিলেন না ইভেন আমরা জানি যে পার্ট এতে এই ধরনের কোশ্চেন এসে থাকে যেখানে বলা হয়ে হয়ে থাকে যে প্রসিকিউশন অ্যাজ এ প্রসিকিউশন কেন তুমি সেকশন ফোর্টি সেভেনে গেল অথবা টোয়েন্টিতে গেলে ইভেন ওইটা না গিয়ে অন্য কোনো অফেন্সে যাওয়া যেত কিনা অথবা পেট চেয়ে হায়েস্ট অথবা লোয়েস্ট অফেন্সে যাওয়া যেত কিনা এই ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে সো সেখানে আপনাদের আর্গুমেন্টটা স্ট্রং হতে হবে ইভেন রিজন সেট করতে হবে যে বিকজ অফ দিস রিজন আই বিলিভ যে প্রসিকিউটর হিসেবে অর ডিফেন্স কাউন্সিল অর অ্যাজ ডিফেন্স কাউন্সিল আমি এই লাইবিলিটিটা অর এই ডিফেন্সটা নিয়ে আসতে পারি নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়েন ইউ শুড ইউজ কেস রেফারেন্সেস well that uh, that's a very much popular question je case reference use kora jabe kina part e te case reference usually that's not mandatory for part a but it's useful well so case reference niye eto bhoy par kono karon nei case reference ekta use eta useful hobe part e jodi apni use korte paren tahole definitely that's better but it's not something mandatory that you must use it emon kichu na my next bullet point is how about it is essential to mention case laws if you say to your arguments for defense and prosecution so case reference ta basically amra useful boli jokhon amra defense counsel er hoye argument korbo or prosecutor counsel hoye argument korbo তখন আমরা দুই একটা কেস ল যদি রেফার করতে পারি তাহলে দ্যাটস কুড বি ভেরি ইউজফুল নেক্সট বল হচ্ছে ইউ মাস্ট অলওয়েজ মেক রেফারেন্স টু দ্য এভিডেন্স প্রেজেন্টেড বাই দ্য ফ্যাক্টস অফ দ্য প্রবলেম রেফারেন্স দিতে হবে বেসড অন দ্য ফ্যাক্ট সো এটা অনেকটা ফ্যাকচুয়াল সিডারিওর মতো ফ্যাকচুয়াল অ্যানালাইসিসের মতো আমরা যেটা বলি যে ল মাস্ট বি রিলেস টু দ্য ফ্যাক্ট সো ওই রকম ওইরকম অনেকটা যে অ্যাকর্ডিং টু ফ্যাক্ট আপনাকে কেস রেফারেন্স নিয়ে আসতে হবে যেটা রেলেভেন্ট ইউ মাস্ট ইউজ দ্যাট কেস ইউ মাস্ট ইউজ দ্য কেস লেভেলস অ্যান্ড দেয়ার লিগেল প্রিন্সিপালস অ্যাজ ওয়াল সো এটা তো আপনার করতে হবে যে একটা কেস নেম আপনি দিবেন ইভেন অবশ্যই তার লিগেল প্রিন্সিপালটাও আপনাকে সেট করতে হবে ইট ইজ ক্রুশিয়াল দ্যাট ইউ মাস্ট ইন্টার রোগেট দ্য ফ্যাক্টস থ্রোলে সো এটাও অনেক ইম্পর্টেন্ট যে ফ্যাক্ট অনুযায়ী আপনাকে ইন্টারোগেট করে দেখাতে হবে ডু ইউ নিড ফ্যাকচুয়াল ডিসকাশন ওয়েল ফ্যাকচুয়াল ডিসকাশন দরকার আছে কিনা ইয়েস ফ্যাকচুয়াল ডিসকাশন ইজ নেসারি অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ইন রিলেশন টু দ্য ব্রোকেন আর্ম ইট ইজ নট এন আপ simply to say the defendant has caused victim abuse by pretending to close the door in her face you need to spell out precisely how these particular facts support a conviction for section 47 or 20 
সো অ্যাকচুয়াল ডিসকাশনটা নেসেসারি এই জন্য যে আপনি আপনি শুধু বলে দিলে হবে না যে ব্রোকেন আর হয়েছে সো এটার জন্য এখানে বোঝা যাচ্ছে যে এই রিজনে এখানে ব্রোকেন আর হয়েছে বাট আপনি অবশ্যই কনভিকশন দিতে হবে যে এই কাজটা করেছে ইভেন এটা ফল আন্ডার দিস সেকশন হাউ লং ডি ইউর আনসার রুট বি ফর পার্ট এ পার্ট এর আনসার কতটুকু লেং দেওয়া উচিত ইন দিস রিগার্ডিং যে আমরা বলতে পারি যে আপনি কিন্তু মার্কস পাবেন বেসড অন ইউর অ্যানালাইসিস আপনি কত বড় আনসার লিখলেন অথবা কত পেজ আনসার লিখলেন পার্ট এতে এটার উপরে বেস করে কখনোই মার্কিং করা হবে না ফরগেট এবাউট ইউর লেনটিনেস অফ ইউর আনসার বাট ডু অ্যানালাইসিস আপনার অ্যানালাইসিস যত ভালো হবে আপনার থট যত ভালো হবে আপনার আর্গুমেন্ট যত ভালো হবে এইগুলোর উপরে বেস করে আপনাকে পার্ট এতে মার্কিং করা হবে সো ইস অল অ্যাবাউট ইউর অ্যানালাইসিস র্যাপ্ট ইয়ার লেং দ্য আনসার ফর এক্সাম্পল হোয়েন আস্ট হ্যাজ ইন এ অ্যান্ড সি হোয়াট অফেন্স উইল ইউ চার্জ জাস্ট স্টেক দ্য অফেন্স আর নাথিং ম যখন বলা হচ্ছে কি অফেন্স হবে আপনি যে শুধু বলে জাস্ট বলে দেবেন যে ওয়েল দিস ফলো অন সেক্স রিপোর্ট হিসাবে এখন এইটা বলে দিলেই কিন্তু প্রপার অ্যানালাইসিস হচ্ছে না বিকজ এক্সামিনার কিন্তু জানতে চাইবে যে হোয়াই যদি কোশ্চেনে বলা থাকবে না যে হোয়াই বাট আপনি কি স্টেট করতে হবে যে হোয়াই ডু ইউ থিঙ্ক সো for the other questions in the examination you would be expected to set out reference to further explanation and discussion so uh, part a almost prottekta question ei apnar analysis thakte hobe apnake apnar reason set korte hobe apnar argument dite hobe case reference dite hobe etra diye apnar answer ta prepare korte hobe so ekhane kono dhoroner strict uh, shortcut rules nai je straight forward am bole chalam yes रिडआउट ना कर একটু টাইম স্পেয়ার যদি না করেন তাহলে ফ্যাক্টটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন না না বুঝাতে কি হবে যে আপনার আনসারটা কিন্তু ওয়েল প্ল্যান হবে না আপনারা কি কোশ্চেনটা কেয়ারফুলি পড়তে হবে ফ্যাক্টটাকে আগে জানতে হবে যে ওই ফ্যাক্টে কি কি বিষয়গুলো হচ্ছে আমরা জানি যে কোন টপিকের উপরে কোন টপিকের উপরে দিচ্ছি বাট এক্সাক্ট ফ্যাক্টটা আমরা কিন্তু জানি না আমরা জানি সিমিলারিটি অফ দ্য ফ্যাক্ট হবে যেগুলো আমরা পাস্ট কোয়েশ্চেনে দেখে থাকি কিন্তু এক্সাক্ট কোন ফ্যাক্টের উপরে কোয়েশ্চেনটা আসবে সেটা আমরা জানি না অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই ফ্যাক্টটা কেয়ারফুলি পড়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আই পুট ইট ইন নাম্বার ওয়ান আচ্ছা নাম্বার টু আনসার কোয়েশ্চেন সাকসেন্টলি বাই রেফারেন্স টু দ্য ফ্যাক্ট আনসার আপনার আনসারটা অবশ্যই প্রিসাইজ হতে হবে এবং এখানে রেফারেন্স रेफारेंस दी তাহলে সেটা আপনার আনসার কে অবশ্যই ওয়েট করবে এটা ডেফিনেটলি আপনি ভালো মার্কস পাবেন যদি কিছু কেস ল রেফারেন্স আকারে নিয়ে আসতে পারেন কিন্তু যারা পারবেন না ও আর আপনারা কেউ যদি একটু কনফিউজ থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে আই উইল অ্যাডভাইস ইউ যে ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম রাদার আপনি অর্ডার আনসার মুভ করেন সো কেস ল আপনার একটা মনে পড়ছে না আপনি সেটার জন্য টাইম স্পেয়ার করে যাচ্ছেন দ্যাটস নট এ গুড আইডিয়া নাম্বার ফোর write as much as you can to describe your thought properly um number 4 re ami je advice ta korte jacche je apni joto tuku paren apnar toto tukui lekha uchit 
বাট আনসারটা অবশ্যই প্রপার আনসার হতে হবে আপনি এমন কিছু লিখতে পারবেন না যেটা আপনার আর্গুমেন্টটাকে আরও ডাউন করে দেয় রাদার আপনি এমন কিছু আর্গুমেন্ট নিয়ে আসবেন যেটা আপনার আনসারটাকে আরও ওয়েটে করবে আরও বেটার মার্ক ক্যারি করতে হেল্প করবে সো আপনার আর্গুমেন্ট যেটা থাকবে সে আর্গুমেন্টটা অবশ্যই এটা যদি লেংদিও হয়ে যায় একটু বেশি তারপরে আপনার ওইটা লিখে দেওয়া উচিত বিকজ তাহলেই একমাত্র এক্সামিনার বুঝতে পারবে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যে আপনি কোন মেসেজটা ড্র ড্র করতে চাচ্ছেন নাম্বার ফাইভ থিঙ্ক অ্যাকুরেটলি হোয়াট আর ইউ গোয়িং টু রাইট সো এইটা একটা ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট এরিয়া এই জন্যই যে আপনি যদি আগে থিঙ্ক না করেন আপনি যদি আপনার আনসার প্ল্যান কেমন হবে আপনি যখন কোয়েশ্চেনটা অ্যাডভাইস দেখবেন আপনার উচিত হবে যে ওই কোয়েশ্চেনটা নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করা একটু অ্যানালাইসিস করা যে আমি কি আনসার করব আমি কোন আনসারটা করব না আমাকে ডিফেন্স কাউন্সিল হিসেবে বলা হচ্ছে নাকি প্রসিকিউটর কাউন্সিল হিসেবে বলা হচ্ছে আমার আমি যদি ডিফেন্স কাউন্সিল হয় তাহলে আমার আর্গুমেন্টগুলো কি হবে অ্যান্ড প্রসিকিউটর যদি হয় তাহলে আমার আর্গুমেন্টগুলো কি হতে পারে এগুলো একটু সেপারেট করে নেওয়া উচিত সেপারেট করে একটা রাফ ওয়ার্ক পেপার যদি রাখেন সামনে তারপরে যদি রাফ করেন তাহলে ওইটা আই থিঙ্ক দ্যাট উড বি মাচ বেটার অ্যান্ড সেই জন্য আসলে আপনাদের থিঙ্ক করার জন্য কিছুটা সময় নেওয়া উচিত যে টু আওয়ার্স থার্টি মিনিটসের মধ্যে আপনি যদি ফাইভ টেন মিনিটস একটু স্পেয়ার করেন তাহলে আই ডোন্ট থিঙ্ক যে এটা এক্সামে কোনো নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট করতে পারে সো দশ মিনিট যদি আপনি টাইম নেন ফ্যাক্টার উপরে একটু অ্যানালাইসিস করা একটু থিঙ্ক করা যে আপনি আনসারগুলো কিভাবে করবেন আপনি ডিফেন্স কাউন্সিল কেনা আপনি প্রসিকিউটর কাউন্সিল কেনা প্রসিকিউটর হলে আপনি কি আর্গুমেন্টগুলো করতে চান ডিফেন্স কাউন্সিল হলে আপনি কি আর্গুমেন্ট করতে চান এগুলো নিয়ে একটু ভেবে চিন্তে দেখা উচিত বিফোর স্টার্ট রাইটিং আচ্ছা নাম্বার সিক্স ইউ শুড গিভ ইউর আর্গুমেন্ট ওর অপিনিয়ন অ্যান্ড পার্টি এইটে যেটা আমি আগেও বলেছি যে পার্টি এইটে কিন্তু মেমোরাইজ কোনো আনসার নাই এই আনসারটার কোনো রাইট ও রং কিছু নাই আপনি এই জন্যই মার্কস এখানে বেশি পেতে পারেন যে আপনি কতটা স্ট্রং আর্গুমেন্ট দিতে পারবেন আপনি কতটা স্ট্রং আপনার অপিনিয়ন দিতে পারবেন বেসড অন কেস ল অর বেসড অন স্ট্যাচু বেসড অন একাডেমিক রেফারেন্স অর কমেন্ট্রি এগুলোর উপর বেস করে আপনি কতটা স্ট্রং আর্গুমেন্ট রেজ করতে পারবেন যেটা আপনার ডিফেন্স প্লে করতে ইজি হবে অর একটা অফেন্স অফেন্সের জন্য আপনার আর্গুমেন্টগুলো বেশি স্ট্রং হবে ফর প্রসিকিউশন সো এই বিষয়টা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আর্গুমেন্ট অ্যান্ড ওপিনিয়ন এই পার্টটা আপনার পার্ট এর মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে ডোন্ট সে নাম্বার ওয়ানে বলা হচ্ছে ডোন্ট জাম্প টু আনসার উইদাউট রিড ইন দ্য ফ্যাক্ট এটা আসলে নট অনলি ফর পার্ট এ আই থিঙ্ক যে পার্ট বি এর জন্য এটা কখনো করা উচিত না যে আপনি কোয়েশ্চেনটা ভালোভাবে পড়লেন না অর কিছু টু থ্রি লাইন্স পড়ে আপনি বুঝে বুঝে ফেললেন যে ওকে ওয়েল দিস কোয়েশ্চেন কেম ফর্ম ওই পেয়ে আপনি হয়তো এটা বুঝে ফেললেন কিন্তু অ্যাকচুয়াল ফ্যাক্টার ফ্রম টপ টু বটম আপনি যদি কোয়েশ্চেনটা না পড়েন তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি আপনার আনসারটা ভালো হবে না আপনি হয়তো বা আইডিয়াও পাবেন যে হ্যাঁ এটা সেকশন ফোরটি সেভেন এটা টোয়েন্টি এইটিন বাট অ্যাকচুয়াল অ্যানালাইসিসটা প্রপারলি হবে না সো ডোন্ট ডু ইট ডোন্ট জাম্প টু আনসার উইদাউট রিডিং দ্য ফ্যাক্টস নাম্বার টু ডোন্ট স্টেট দ্য আনসার স্টেট ফরওয়ার্ড সো কখনোই আপনার আনসার স্টেট ফরওয়ার্ড হওয়া যাবে না আপনি কখনোই বলতে পারবেন না ইয়েস অর নো অর সেকশন ফোরটি সেভেন আপনাকে কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে যে 
what would be your preferred charge you can't say section 47 you can't because you have to state a reason আপনি কবে সেটা রিজন দিতে হবে যে কেন আপনার কাছে মনে হয়েছে যে এটা সেকশন 47 নাম্বার 3 ডোন্ট সে আই মাইট বি রং আই এম নট শিওর হোয়াট আই এম সেইং বাট এক্সেট্রা নাম্বার 3 অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট বিকজ আপনি যদি आंसरটা না জানেন অথবা আপনি যদি নিজের প্রতি কনফিডেন্স না থাকেন আপনার কনফিডেন্ট লেভেল যদি জিরো হয়ে যায় ইন দ্য এক্সামিনেশন হল তখন কিন্তু আপনার आंसरটা হবে না সো আপনি কখনো লিখতে পারবেন না যে আই মাইট বি রং নো ইউ ক্যান্ট বি রং বিকজ ইউ আর দ্য লয়ার অন দ্যাট ডে ইদার অ্যাজ এ প্রসিকিউটর অর অ্যাজ ডিফেন্স কাউন্সিল সো ইউ ক্যান্ট বি রং ওকে সো এই ধরনের কিছু লেখা উচিত না ইভেন ইউ ক্যান্ট সে যে আই এম নট শিওর হোয়াট আই এম সেইং বাট ডট 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 নো ইউ ক্যান্ট সে সো you if you can't be sure then why you are here today that's the first question right apni jodi kono ekta bishoy sure nai hoye thaken tahole apni ajke exam ta keno diben why you are uh, sitting for part a especially for part a that should be the first uh, question need to be answered je apni part a tahole keno korlen তাহলে তো পার্ট বি দিয়ে আপনার এক্সাম শেষ করে দিতে পারতেন সো এই ধরনের কোনো কিছু লেখা যাবে না যে আপনি এক্সামিনারকে যে বিষয়গুলো লিখলে এক্সামিনার আগে থেকে বুঝতে পারবে যে ইউ আর নট ওয়েল প্রিপেয়ার্ড সেই ধরনের কোনো হিন্ট আপনি দিবেন না নাম্বার ফোর ডোন্ট রাইট এনিথিং হুইস ক্যান বি সাপোর্টিভ ফর ডিফেন্স কাউন্সিল হোয়ার ইউ অ্যাক্টেড এস প্রসিকিউশন এইটা আসলে আমি অনেক স্টুডেন্টের রিটার্ন আনসারে দেখেছি যে তাকে বলা হচ্ছে কোশ্চেনে যে আপনি ডিফেন্স কাউন্সিল কিন্তু তারা আনসার করছে এমনভাবে অর তাদের আর্গুমেন্টগুলো এমন হচ্ছে যেটা প্রসিকিউশনকে বেশি সাপোর্ট করছে রাদার দেন ডিফেন্স কাউন্সিল সো এই বিষয় একটু মাথায় রাখবেন আপনি দরকার কোয়েশ্চেনে বারবার ফোকাস করার চেষ্টা করবেন যে আপনার আপনি ডিফেন্স কাউন্সিল নাকি প্রসিকিউশন প্রসিকিউশন কাউন্সিলের হয়ে কাজ করছেন যেটা যেখানে আপনাকে যেটা বলা হবে সেইটার উপরেই কাজ করতে হবে এর বাইরে আপনি যদি কাজ করেন তাহলে আপনার আনসারটা রং না হলেও আসলে মার্কসটা আপনি কম পাবেন don't number 5 don't write yes or no answer and then describe it kichu kichu answer answer e ashole eta dekha jay je student ra jeta kore je tara lekhe da yes yes i think so or no i don't think so e bhabe diye answer ta shesh kore day but eta kora jabe na because apne ke obosshoi describe korte hobe je why যদিও কোশ্চেনে বলা থাকবে না যেটা আমি বারবার বলছি যে কোশ্চেনে বলা থাকবে না যে স্টেট এর রিজন হোয়াই ডু ইউ থিঙ্কস এগুলো নাও বলা থাকতে পারে বাট তারপরে আপনাকে বলে দিতে হবে যে এই রিজনের জন্য অথবা এই লতে এটা বলা হয়েছে অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দিস ল এইটা হতে পারে এভাবে একটু ডিসক্রাইব করতে হবে Number 6 don't waste time to remember case law so although that's useful but not mandatory again apnar jodi case law suppose apnar mone hocche je exam er dine je case fact apni peyechen oi fact er upore base kore ekta case ache apni eta porechen apnar mone hocche bar bar je ekta similar case ache kintu apni naam ta mone korte parchen na even apnar judgment ta o mone nai সেই ক্ষেত্রে আপনি আর টাইম ওয়েস্ট করবেন না আপনি যেটা করবেন সেখানে কেস ল দিবেন না যদি নাও দেন উইল গেট ইউর মার্ক ওকে সো দিস ইস নট নট সামথিং অন হুইচ ইউ নো টু ওয়ারি অ্যাবাউট এখানে ওয়ারিড হওয়ার কোনো কারণ নাই আপনার যদি কেস ল এক্স্যাক্টলি মনে থাকে এক্স্যাক্ট লিগাল প্রিন্সিপালটা মনে থাকে কেস নেমটা মনে থাকে সাইটেশন মনে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি ইউজ করবেন আদারওয়াইজ দরকার হবে না
Finally, uh, thank you. I have nothing to say more. Thank you very much.